नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हमारा भारत प्राचीन समय से ही ज्ञान और विद्या का केंद्र रहा है प्राचीन समय में हमारे भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय तो ये सब जो केंद्र थे शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे ऐसा ही एक विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो कि लगभग पांचवी शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था कब पांचवी शताब्दी ईस्वी में ये जो है ये जो विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में बिहार बिहार है ना बिहार राज्य तो दक्षिणी बिहार के राजगिरी क्षेत्र में राजगिरी जो वहां पर एक स्थान है वहां पर एक गांव है बड़गांव वहां पर इसके अवशेष बिखरे हुए हैं इसके जो है मतलब पूरा इसका जो बिल्डिंग है जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है वो जो है पूरा बर्बाद हो चुका है उसका जो भी अवशेष है भगनावशेष वो सब जो है प्राप्त हुआ है कहाँ पर बिहार दक्षिणी बिहार के राजगनी राजगिरी के निकट एक गाँव है बड़गांव बड़गांव नाम का एक गाँव है वहां पर इसके अवशेष देखे जा सकते हैं ये जो विश्वविद्यालय है पांचवी शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था इस समय जो है यहां पर भारत में गुप्त वंशीय शासकों का शासन चल रहा था और जिस समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस समय कुमार गुप्त गुप्त वंश का शासक था तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कुमार गुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई देखिए जो कुमार गुप्त थे ना उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध विहार भी कह सकते हैं हम बौद्ध संघ भी कह सकते हैं तो उसको जो है कुमार गुप्त ने कुछ दान दिया हुआ था बौद्ध संघ को ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना मुख्य रूप से एक विहार है नालंद एक विहार है जो बौद्ध विहार होता है ना वो है नालंदा विश्वविद्यालय लेकिन यहाँ पर जो है आ, शिक्षा का भी काम होता था विद्या भी दिया जाता था धर्म संबंधी इसके अलावा उस टाइम पे जो भी विषय प्रचलित थे उन सब विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी तो ये जो है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष बड़गांव क्षेत्र में देखे जा सकते हैं तो इस विश्वविद्यालय के भगनावशेषों को खोजने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि एक इतिहासकार है ब्रिटिश इतिहासकार उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के भगनावशेषों को खोजा था तो याद रखना अगर ये चीज भी कभी पूछा जाता है कुमार गुप्त के शासनकाल में ये बना था कुछ चीजें और जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ जो है जैसा कि मैंने बताया हर विषय से संबंधित शिक्षा यहाँ दी जाती थी लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा दी जाती थी देखिए बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ था हीनयान दूसरा महायान तो ये जो शिक्षा केंद्र था ये जो बौद्ध विहार था यहाँ पर महायान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा प्रमुखतः दी जाती थी इसके अलावा जो भी दूसरे संप्रदाय थे उनसे संबंधित शिक्षा भी यहाँ प्रदान की जाती थी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसी में एक दूसरा गुप्त वंशीय शासक हुआ नरसिंह गुप्त नरसिंह गुप्त बालादित्य जो कि स्कंद गुप्त के बाद हुआ शासक है नरसिंह गुप्त बालादित्य तो इसने क्या किया ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया किसने नरसिंह गुप्त ने और साथ ही साथ गौतम बुद्ध जी की एक तांबे की प्रतिमा स्थापित करवाई और ये जो प्रतिमा है तांबे की प्रतिमा इसका आकार बताया गया मतलब इसकी जो ऊंचाई है अस्सी फुट बताई गई है याद रखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है 80 फुट बताई गई है नरसिंह गुप्त इसने जो है मंदिर का निर्माण करवाया साथ ही साथ एक तांबे की बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई और इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है 80 फुट बताई गई है ये जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय इसके संबंध में भारत में आने वाले चीनी यात्रियों ने बहुत कुछ लिखा है देखिए जो चीनी यात्री जितने भी भारत में आए हैं ना चाहे वो फाहयान हो वैनसोंग हो इत हो सभी का उद्देश्य था बौद्ध धर्म संबंधी जानकारियां जुटाना क्योंकि देखिए चीन में भी जो है बौद्ध धर्म बहुत अधिक प्रचार प्रसारित हुआ तो वहां के लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानना चाहते थे तो सबसे पहले फाहयान आए उसके बाद वैनसोंग आए जब वैनसोंग यहाँ आता है ना तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय 
की स्थापना हो चुकी थी ध्यान रखेंगे फाहयान के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व नहीं था उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है तो जब वेन्सोंग आता है इचिंग आता है तो उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व था मतलब ये स्थापित हो चुका था तो वेन्सोंग इचिंग इसके अलावा उनके बाद के जो भी चीनी इतिहासकार रहे उन्होंने इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है वेन्सोंग तो नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके उसने यहाँ पर विद्या अध्ययन भी किया साथ ही साथ अध्यापन का कार्य भी किया किसने वेन्सोंग ने थोड़ा सा हम जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था तो देखिए ये जो मैंने स्थान बताया बड़गांव तो उसके आसपास जो उत्खनन कार्य किया गया तो उससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां पर सात बड़े कक्ष थे मतलब कि जैसे कि कॉलेजों में होता है ना आज भी जो हॉल होते हैं लेक्चर हॉल होता है तो उस टाइप का सात बड़े बड़े कक्ष थे बड़े बड़े हॉल थे तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इन हॉलों में जो है लेक्चर हुए हुआ करते रहे होंगे साथ ही साथ तीन छोटे छोटे कमरे भी प्राप्त हुए हैं उत्खनन कार्य में इसके अलावा विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था थी तो वो सब चीजों के अवशेष जो है यहां से प्राप्त हुए हैं ऐसा बताया जाता है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ा द्वार था जैसे गेट होता है ना उस टाइप से और उसके ऊपर में जो आ, बड़ा सजावटी टाइप का होता है तो उस टाइप का कुछ बना हुआ था इसका द्वार भी मतलब कि चारों तरफ से जो है बाउंड्री टाइप का बना रहा होगा किला टाइप का और अंदर में जो है मुख्य परिसर रहा होगा और जो प्रवेश द्वार था वो बड़ा ही सुंदर बताया जाता है तो याद रखेंगे सब चीज और इसकी जो सबसे बड़ी खास चीज है ना इसका छात्रावास देखिए इससे पहले भी भारत में विश्वविद्यालय थे जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन समय का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध विहार थे जो कि शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते थे लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय ही एक ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जो आवासीय विश्वविद्यालय था मतलब कि पहले भी थे आवासीय विश्वविद्यालय लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में एक साथ बहुत मतलब कि हजारों की संख्या में छात्रों के रहने के लिए व्यवस्था थी यहां पर जो है छात्रावास था और जो छात्र थे उनको जो है ना यहां पर शिक्षा भोजन वस्त्र जो भी चीजें हैं उनकी आवश्यकता के लिए वो सब चीज जो है विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाती थी मतलब कि छात्रों को जो है किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी मतलब कि वो लोग जो है अपना आर्थिक चिंता से पूरी तरह से मुक्त होकर के यहाँ पर अध्ययन कार्य में लगे रहते थे और यहाँ पर जो है ना विद्यार्थी केवल और केवल भारत ही नहीं दूसरे देशों से भी जहां जहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वहां से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे जैसे कि जावा चीन तिब्बत श्रीलंका कोरिया इन सब देशों से विद्यार्थी यहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे यहां पर जैसे मैंने बताया बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी यहां पर जो है एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी एक पुस्तकालय भी था नालंदा विश्वविद्यालय में और ये जो पुस्तकालय था ना नौ मंजिला का था ऐसा बताया जाता है मतलब कि ये जो पुस्तकालय थी उसमें नौ तल थे टोटल नौ मंजिल का एक पुस्तकालय था जिसको कहा गया है धर्मगज पुस्तकालय का क्या नाम है धर्मगज था और ये जो पुस्तकालय होता था वो तीन श्रेणियों में बटा हुआ होता था पहला है रत्न सागर दूसरा रत्नोदधि तीसरा है रत्न रंजक रत्न रंजक तो ये तीन भागों में बटा हुआ था ये पुस्तकालय और इस पुस्तकालय में हस्त लिखित हजारों ग्रंथ थे मतलब कि हाथों से लिखा हुआ हजारों ग्रंथ यहाँ पर था पहले तो क्या कहते हैं जो अपना प्रि, प्रि, प्रिंटर विंटर तो होता नहीं था जो भी पुस्तकें होती थी वो हाथों से लिखी जाती थी तो हस्त लिखित पुस्तकों का भंडार था यहाँ पर नौ मंजिला पुस्तकालय था और तीन भागों में बटा हुआ था तो सोचिए वहां पर कितने सारे ग्रंथ रखे गए रहे होंगे तो ये पुस्तकालय याद रखेंगे उसके बाद देखिए गुप्तों के बाद हर्षवर्धन वो शासन करता है उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में तो जो हर्ष था वो जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रखा था तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे ये जो मैंने लिखा है हर्ष द्वारा 200 ग्राम अनुदान तो नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दे रखे थे और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना ये अपना खर्चा जो है ऐसे ही जो इनको गांव दान में दिए हुए थे प्राप्त हुए थे उन्हीं से अपना खर्चा चलाया करता था तो हर्ष ने जो 200 गांव दिए तो उस गांव से जो भी आमदनी प्राप्त होती रही होगी तो उससे जो है ये विश्वविद्यालय अपना खर्चा चलाता था अपने जो विद्यार्थियों के रहने खाने का पढ़ने लिखने का प्रबंध किया करता था 
एक राजा का नाम याद रखेंगे बाल पुत्र देव बाल पुत्र देव जो कि शैलेंद्र शासक था मतलब कि इनका जो कुल था वो शैलेंद्र था राजा का नाम बाल पुत्र देव तो ये जो बाल पुत्र देव था इसने मगध के राजा देवपाल उस समय जो है मगध का राजा देवपाल था मतलब कि गुप्तों के पतन के बाद की स्थिति होगी तो बाल पुत्र जो कि शैलेंद्र शासक था उसने मगध के राजा देवपाल से नालंदा विश्वविद्यालय में जावा से आए बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए छात्रावास बनाने की अनुमति मांगी थी मतलब कि जो जावा से जो बौद्ध भिक्षु आए थे उनके रहने के लिए वहां पर मठ निर्माण की परमिशन ली थी किसने बाल पुत्र देव ने तो इसको भी याद रखेंगे अगर कभी पूछा जाता है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वेनसोंग के बारे में तो देखिए वेनसोंग हेनसोंग जो कि एक चीनी यात्री था बौद्ध धर्म को जानने समझने के लिए आया हुआ था किसके समय में हर्षवर्धन के समय में ठीक ऐसा ही एक और चीनी यात्री था इत सिंह तो इन दोनों ने अपनी रचनाओं में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ लिखा है तो हेनसोंग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में दस हजार के करीब विद्यार्थी पढ़ा करते थे मतलब कि इसके अनुसार जो है यहाँ पर दस विद्यार्थी रहते थे वही इत सिंह ऐसा कहता है कि यहाँ पर तीन विद्यार्थी रहते थे देखिए ये जो दोनों है ना हेनसांग और इस हेनसोंग और इत सिंह दोनों जो है अलग अलग समय में आए हुए थे तो हो सकता है हेनसांग के समय में वहां पर दस हजार विद्यार्थी रहते रहे होंगे और इत सिंह के समय तीन हजार रहते रहे होंगे तो दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है हेनसांग आगे कहता है कि यहां पर जो है जो शिक्षक हैं उनकी संख्या लगभग पंद्रह के करीब है मतलब कि दस विद्यार्थी और उनको पढ़ाने के लिए पंद्रह शिक्षक और जो शिक्षक मंडली होती थी यहाँ पर वो तीन भागों में बटी हुई होती थी जैसे कि आज के समय में भी होता है ना जो कॉलेजों में जो प्रोफेसर होते हैं वो अलग अलग होते हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर इस टाइप से तो इसी टाइप से उस समय भी जो है जो शिक्षक थे वहां पर वो अलग अलग तीन श्रेणियों में बटे हुए होते थे हैंसांग लिखता है कि उसके समय में मतलब कि जब वो यहां पर आया नालंदा विश्वविद्यालय में तो यहां का जो प्रमुख आचार्य था मतलब कि जो प्रधान आचार्य था जिसको हम कुलपति कह सकते हैं वो था सील भद्र जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान था वो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य था हिंसांग आगे लिखता है कि यहाँ पर उसने जो है अध्या मतलब अध्ययन भी किया मतलब कि उसने जो है खुद यहाँ पर शिक्षा ग्रहण भी की और साथ ही साथ उसने अध्यापन का कार्य भी किया मतलब कि अध्ययन भी किया और अध्यापन का कार्य भी किया हिंसांग के अनुसार जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर नागार्जुन वसुबंधु असंग और धर्म कृति जैसे विद्वान यहीं से निकले थे ऐसा हैंसोंग ने लिखा है देखिए ये जो नागार्जुन है ना हमने जो पिछले कनिष्क कालीन इतिहास पढ़ा था कनिष्क का इतिहास पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कनिष्क के दरबार में नागार्जुन नामक एक विद्वान रहा करता था तो ये वो नहीं है ये दूसरा नागार्जुन है क्योंकि नागार्जुन के नाम से जो है लगभग तीन या चार विद्वान हुए हैं तो ये दूसरा है तो हेनसांग कहता है कि नागार्जुन वसुबंधु असंग और धर्म कृति नालंदा विश्वविद्यालय से ही निकले हुए हैं तो ये सारा कुछ याद रखेंगे और इत सिंह ने भी जो कहा है उसको भी याद रखना है अच्छा कुछ और चीजें बता देता हूं कि यहां पर जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन है मतलब कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो बड़े जटिल थी मतलब कि किसी भी बौद्ध भिक्षु किसी भी विद्यार्थी को अगर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना है तो उसको जो है एक प्रवेश परीक्षा से गुजरना होता था यहां पर क्या होता था वाद विवाद के जरिए किसी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता था मतलब कि जो बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी हैं मूर्ख टाइप के हैं उनको यहां प्रवेश मिलना मुश्किल था जो काफी विद्वान थे उनको यहां पर एडमिशन दिया जाता था क्योंकि देखिए यहां पर जो है सब कुछ फ्री में हो रहा है रहना खाना पहनना उड़ना उसके बाद पढ़ने लिखने का सारी सामग्री जो है विश्वविद्यालय की तरफ से दी जा रही है मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उनको केवल और केवल क्या करना है अध्ययन करना है उनको जो है आर्थिक चिंता से पूरी तरह से मुक्त रखा गया था और यहाँ पर जो विद्यार्थी रहा करते थे उनका अलग से संघ होता था जैसे आज भी होता है ना जो कॉलेजों में स्कूलों में जो विद्यार्थियों का जो संघ होता है तो उस टाइप से जो है उस समय भी यहाँ पर विद्यार्थियों का संघ हुआ करता था उनके जो भी चुनाव हैं वो विद्यार्थी आपस में ही करते थे मतलब कि उनका कोई एक स्टूडेंट लीडर होता रहा होगा तो ये संघ भी जो है उस समय बना हुआ था विद्यार्थी संघ यहाँ पर जो है नाल, नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे पाली भाषा में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी प्राचीन समय में जो पाली प्राकृत भाषा प्रचलित थी तो यहां पर जो है पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में समय देखने के लिए एक जल घड़ी स्थापित की गई थी जल घड़ी देखिए पहले जो है रेत से जल से समय देखा जाता था तो यहाँ पर जो है एक जल घड़ी स्थापित की गई थी समय देखने के लिए तो ये सारा कुछ याद रखेंगे 
इसके बाद हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पतन की मतलब कि इसका जो है पतन किस प्रकार से हुआ किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हुआ तो देखिए मैंने बताया था हुणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था तो नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर पहला आक्रमण हुण शासक मिहिर कुल द्वारा किया गया था लेकिन वो जो है असफल रहा था तो उस समय से जो है इसके ऊपर भी आक्रमण होना चालू हो गया था स्कंद गुप्त गुप्त वंश का शासक था तो उसके समय हुणों ने आक्रमण किया था तो मिहिर कुल ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था उसके बाद जो है जब भारत में तुर्क अरबियों का आक्रमण उस बाद तुर्कों का आक्रमण होता है तो तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान पहुंचाया था इसके ऊपर जो है वो लोग बार बार आक्रमण करते थे इस विषय में जो है हाज जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार है और एक तिब्बती इतिहासकार तारानाथ उन्होंने जो है इस विषय में लिखा है कि तुर्कों के आक्रमण का बहुत सामना करना पड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय को उसके बाद बारहवीं शताब्दी में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है तो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी तो बख्तियार खिलजी को जो है पूर्व के क्षेत्रों को जीतने के लिए भेजा जाता है मतलब कि बिहार बंगाल तरफ के क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा जाता है बख्तियार खिलजी को तो जब बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचता है और नालंदा विश्वविद्यालय को देखता है तो उसके मन में ऐसा आता है कि ये कोई किला होगा तो वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है और भयंकर रूप से वहां जो है आगजनी होती है और पूरा बर्बाद हो जाता है तो बख्तियार खिलजी जो कि एक तुर्की था इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी देखिए जो अवशेष प्राप्त हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय के जो भगनावेश भगनावशेष मिले हैं उससे भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इसका अंत भयानक अग्निकांड के द्वारा हुआ होगा मतलब कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ऐसा पत, पता चलता है कि इसका जो विनाश है वो अग्निकांड के कारण हुआ होगा तो बख्तियार खिलजी इसने जो है वहाँ पर आग लगा दी थी तो इस प्रकार से एक प्राचीन विश्वविद्यालय का भयानक अग्निकांड के द्वारा विनाश हो जाता है और जो मैंने बताया था कि इस विश्वविद्यालय में जो ग्रंथालय था जो पुस्तकालय था धर्मगज जहां पर हस्तलिखित अनगिनत ग्रंथ रखे गए थे तो ये सारे ग्रंथ भी जल करके स्वाह हो गए होंगे तो इस प्रकार से जो है नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो जाता है वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और इसने जो है काम भी शुरू कर दिया है तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद